。向试管中加入约十毫升的浓硫酸，加热。在加热浓硫酸时，将铜片向上提起。铜片先不要深入浓硫酸中。当加热至沸腾时，把铜片放下，使其完全进入浓硫酸中，反应即刻发生。等不需要反应时，停止加热，并将铜片提起。看这个，离开浓硫酸，反应就停止了看看。他们怎么这样？现在问不加热的话，他们两个是不会反应的。如图二所示，铜片与沸腾的浓硫酸接触后，这个送给你。干嘛要送我这个？因为你长得像他呀，小熊熊。像<笑>我看看。嗯，<笑>我给你挂上。好，我觉得你才像小熊。讨厌。<笑>好了好了，小熊乖拍到我想要的照片，这里是百分之五十的定金。等拿到照片之后，把剩下的钱给你。好的，我会让你满意的。照片我越快拿到越好。嗯。这是你要的东西，都在这里了。我想要的都在里面吗？确信无疑如果不想照片公开，明天下午两点十五，学校顶楼见。你来的真早啊！如果让全校的人都知道。平时一副乖乖学习又清纯的林青背后，还有一副这么风骚的样子，你猜，会不会有更多的男生喜欢你、啊？江离，到时候你在学校可就是大红人了。你为什么这么做？我为什么这么做？你是傻呀，还是装白痴？你难道真的不知道我为什么这么做？你要怪就怪你自己，爱上了我江离爱的男人。最恶心就是你这种假装清纯、羞涩，背地里却发骚、四处勾引男人。你真的爱莫燕吗？我看你只是缺爱吧。天底下男人那么多，你却非要跟我抢。不过也没关系，等把这些照片公布出去之后，就会有更多的苍蝇蚊子来找你，你就不怕没人要你了。你信不信我现在就把这些照片撒下去？不要，害怕了。我不害怕，你不会这样做，你一定明白。一旦你把它扔下去，莫言这一辈子也不会爱上你的。你敢威胁我？好啊，既然你不害怕，那你看好了。我现在就把这些照片扔下去。你跟莫燕不是真心相爱吗？那你们俩就继续甜蜜的相爱下去。哎，给我！你别这样，你拿来。
我的爱情，在林青从楼顶上跳下来的那一刻开始，就已经结束了。林青死了。第二天新闻上的标题是：杭州中学高三某女生，高考压力过大，导致了抑郁症，跳楼自杀身亡。你自己进去看看吧。林青死之前，给我留了遗言，但是我始终想不明白他自杀的理由。我总是安慰自己，因为他病了，死于该死的抑郁症。直到三个月前，那一天是林青的忌日。我去林青家看望林妈妈，我去了林青的房间，她的房间一直保持着她去世以前的样子在林青死了六年之后，才知道害死他的那个人，就是给他发邮件的那个人。我决定找到他不久前，江离相信我爱上他，我怎么会爱上他？连一瞬间都不曾有过。我恨他，让他死掉，这成为了我最后的心愿。只可惜，我还是失败了。林青，对不起。为什么要想起来？为什么要想起我的回忆？难道我要带着肮脏的记忆、残酷的现在和绝望的未来活下去？为什么真相会是这样？北市今天发生一起交通事故。早上大约八点左右，在红华路和交道路的十字路口，一辆小轿车为了避让一位横穿马路的八岁儿童而撞到了树上，小轿车司机不治身亡。据调查，该司机名叫赵千秋，年仅二十四岁。希望今后带孩子外出的父母时刻留意孩子的行动，以避免造成不必要的公共伤害。下面请收看最新情报。你来了，你早就知道了，对吗？一旦犯了错，就永远不会被改变；一旦有了罪，就永远不会被原谅。逆流而上的鱼，是勇敢的。可是逆流前行的人，却是无知的。
在这道逆光的爱里，我早就失去了光明。还打算复活吗？这就是我的命运吧，我自己写下的命运。